മിഷ്മാഷ് ഫുഡ് സ്റ്റോറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബാച്ചുലേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കേരള സ്റ്റൈൽ ദാൽ തടുക്കുകയുമായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കടലപ്പരിപ്പാണ് അത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ കോക്കനട്ട് പൗഡറാണ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് പൗഡർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ച് വേണമെങ്കിലും ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോക്കനട്ട് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മുളക് പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി കടുക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നല്ലി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു സവാള നമ്മളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു ചെറിയ സവാള എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് സവാള നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും എന്തായാലും നമുക്ക് പരി പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് കുക്കറിനകത്താണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഇട്ടു പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പിന്നെ നമ്മളൊരു ഹാഫ് സവാള എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം പരിപ്പ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ പരിപ്പ് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ദാൽ തടയ്ക്കുള്ള പരിപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിക്കാൻ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കേട്ടതിന് ശേഷം കുക്കർ മാറ്റി വെച്ച് ആ ആവി മുഴുവൻ പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്ന പരിപ്പിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് അതിന് വ്യത്യാസം വരും നമുക്ക് കോക്കനട്ട് പൗഡർ എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നത് കാണാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം കട്ട പിടിച്ച് പോകും അപ്പോൾ കട്ട നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ലേശം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം കട്ട പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ വെള്ളമായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം കാരണം പാ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചല്ല ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുക്കർ വീണ്ടും അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ലാത്ത പാകം അരിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മുടെ ദാൽ തടുക്കയിലെ പ്രധാന ഭാഗമായ തടുക്ക എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് ന
ചോറും അച്ചാറും ദാൽ തടുക്കയും പപ്പടവും ഒരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താ